তো নরমাল ডেলিভারি আমাদের দিতেই সেই সম্ভব ফেসবুকে আমাদের প্রশ্ন আছে ইরিনা খান রায়হান করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার আম্মা গত কিছুদিন আগে বাথরুমে পা পিছলে পড়েছিল বয়স 45 এখন দুই থাইয়ের মাঝখানটায় খুব ব্যথা হচ্ছে গরম পানির হট ব্যাগের হিট দিলে সাময়িক উপশম হয় ডাক্তার ডাইক্লোফেন সাপোজিটরি দিয়েছেন দিলে কয়েক ঘন্টা ভালো বোধ হয় কিন্তু এরপর আবার পেইন হয় এই মুহূর্তে আমি কি পরীক্ষা করতে পারি জানাবেন এবং ওনার ব্যথাও আছে বাত ব্যথাও আছে পুরো শরীরে পাস হয় বিশেষ করে যে জায়গায় ওই স্থানটায় বেশি ব্যথা করে এর চিকিৎসা কি জানাবেন এটা বুঝেই যাচ্ছে উনি ইনজুরি হয়েছে ইনজুরি আপনার হার্ট টিস্যু ইনজুরি হতে পারে সফট টিস্যু ইনজুরি হতে পারে মানে কোথাও আঘাত লাগলে সেখানে আন্ডার ভিতরে যে বোনস থাকে বোনসেও ইনজুরি থাকতে পারে অথবা আপনার সারাউন্ডিং যে সফট টিস্যু থাকে সেখানে ইনজুরি হতে পারে তো এটা আর আরো ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস দরকার উনি কিন্তু ওইটাই জানতে চাচ্ছে যে কি করতে হবে প্রথমত যে কোনো ইনজুরিতে এক্স রে একটা ইম্পর্টেন্ট মানে এক্স রে ডায়াগনোসিসে খুবই হেল্পফুল স্পেশালি এই ডিউ টু ট্রমা কোনো আঘাত পেলে এক্স রে করলে আমরা ওইখানে কোনো ফ্র্যাকচার বা কোনো ডিসলোকেশন কোনো কিছু আছে কিনা মানে একজ্যাক্ট কোন জায়গায় ব্যথাটা পেয়েছে উনি কিন্তু বলেছে দুই উরুর মাসখানে এটা এখানে কি সিম্পাইসিস ফিউবিসের কথা বলছে নাকি ব্যাক কপ পেলভিসের কথা বলছে এটা কিন্তু ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না তো সেটা এক্স রে দেখলে কোনো হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচারও থাকতে পারে অনেক সময় অনেক সময় আপনার র্যামাস ভেঙেও যেতে পারে রুগীও তো জানে না র্যামাস ভাঙলে ব্যথা হবে হয়তো হাঁটা চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধা হবে না যদি হিপ জয়েন্টের কোথাও ভেঙে যায় তখন হয়তো তাকে হাঁটতে আর পারবে না মানে হয়তো তার এই ইঞ্জুরিটা খুবই মিনিমাম লেভেলে কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে হবে সেক্ষেত্রে এক্স রে টুলস খুবই ভালো এক্স রের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করে ফেলতে হবে এবং যেই জায়গাটা ব্যথা হয়েছে যেহেতু এক মাস হয়েছে ব্যথা নাশক কোনো ক্রিম বা মলম দিতে পারে ওখানে গরম শেক দিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড যেমন আমরা থেরাপিতে ইউজ করে থাকি আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি খুবই ইফেকটিভ পাশাপাশি যেমন লং ওয়েক থেরাপি আর একটা মানে যেখানে কম্বাইন থেরাপি ইউজ করা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড উইথ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিলে এই ইনজুরি সাইডটা আসলে ভালো হয়ে যাবে ওখানে হিলিং হবে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে চলে যাবে কিন্তু এই যে ব্যথার ওষুধ ইউজ করছে সাপোজ জুটিরি এবং ওয়েট করতেছে দীর্ঘদিন হয়ে গিয়েছে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করা দরকার যে এক্সট্রাটা করে দেন প্রয়োজনে যদি ফ্র্যাকচার না থাকে সফট টিস্যু ইনজুরি হয় সেটা থেরাপিতেই ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে আমরা শেষের দিকেও চলে আসছি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে পিএলআইডি এর জন্য যখন আপনারা থেরাপি দিয়ে থাকেন এরপরে যে রিহ্যাব আপনি বলছেন পুনরাবাসন মোটামুটি কতদিন লেগে থাকে বিভিন্ন থেরাপির পাশাপাশি আমরা অনেক সময় ইপিডুরাল দিতে পারি সেটা ওনারা দেন মানে ট্রিটমেন্ট করি তো সেই ক্ষেত্রে আনুমানিক দুই থেকে তিন বা চার সপ্তাহ সময় লাগতে পারে এই টোটাল প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে এবং আমরা এখানে শুধু যে ব্যথা কমিয়ে ফেলা তা না ব্যথা কমানোর পাশাপাশি রুগীকে যে তার যে ডিক্স যে ডিক্স বরাবর সমস্যা হলো সাজেস এল ফোর ফাইভ এল ফাইভ এস ওয়ান বা ঘাড়ে সি যে কোনো লেভেলে হলো ওই ওইখানের মাসেলস চারপাশে যে মাংসপেশি থাকে লিগামেন্ট থাকে এবং যদি তার অ্যালাইনমেন্ট যেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল কোনো সমস্যা থাকে এগুলোকে আমরা পাশাপাশি স্ট্যান্ডেন করি কারেকশন করি এবং রুগীকে এডুকেশন দিই হাউ টু সিট কিভাবে বসবে কিভাবে সে তার যে কাজ করে সে যে পেশা করে সে যদি একজন ড্রাইভার হয় সে ড্রাইভিং সিটে কিভাবে বসবে কত সময় বসবে শুই শোয়ার সময় উঠবে কিভাবে শুইবে কিভাবে বিছানা কেমন হবে বালিশ কেমন হবে সামনে কিছু কাজ করার সময় যে ভুলগুলো সে অতীতে করে আসছে এই এডুকেশনগুলো আমরা এর ভিতরে তাকে দিয়ে থাকি তখন দেখা যায় রুগী নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে কোথায় সমস্যা কি করলে বেচার হবে এবং আমরা সেখানে শুধু টিচ মানে ট্রেনিং দেই তা না সে নিজেই বুঝতে পারে তার ভুলগুলো ভুলগুলো এবং তাকে সেটা আবার আমরা ভুলটা কারেকশন হওয়ার জন্য তাকে আবার টেস্ট অ্যাসেস করে দেখি সে পারে কিনা বা করে কিনা দেন আমরা ছেড়ে দিলে আশা করি রোগী আবার যদি দুই তিনবার ফলো আপে থাকে আর এই সমস্যাটা ওভাবে আসে না আচ্ছা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি প্রফেসর লাইজু যে যখন পিএলআইডি এর কোনো پیشنট ওনার রিহ্যাব করেন আপনারা তার পাশাপাশি পেইন কিভাবে ম্যানেজ করেন আমরা খুব একেবারে সংক্ষেপে শুনবো যে ওনারা তো 
চেষ্টা করেছেন মোটামুটি তার ফিফটি পার্সেন্ট পেন রিলিফ তারপরেও কিছু জিনিস থেকে যায় না আর যে কম্প্রেশনটা এই কম্প্রেশন রিলিফ হয় না যে আমি আগেই বলেছি যে কতগুলো জিনিসের যেমন ফ্যাসেড জয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাসেড জয়েন্টে যদি কোনো ইনফ্লামেটিস থাকে কোনো ইঞ্জুরির জন্য থাকে সেই পেনটা সহজে কমতে চায় না ওষুধে কমতে চায় না হ্যাঁ আর একটা জিনিস যেটা বলেছি যে নার্ভ যেখান থেকে বাড়াচ্ছে যে ফোরামিন দিয়ে সেই ফোরামে যদি কোনো যখন কম্প্রেশন থাকে তো ওখানেও ব্যথা কমতে চায় না রেডিয়েশন থাকতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আমরা স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি কাজ করে আমরা ট্রান্সফরামেন্টাল ইপিডোরাল দিতে পারি ট্রান্সফরামেন্ট স্টেরয়েড দিলে ওটা অবশ্য গাইড লাগবে সিয়াম গাইড লাগবে সিয়াম গাইড দিয়ে দিয়ে সিয়াম দিয়ে এক্স রে দিয়ে দেখে ফোরামেনের মধ্যে যদি আমরা অল্প পরিমাণ স্টেরয়েড দিই বা বিভিন্ন ফোরামেন দুই তিনটা ফোরামেনের উপর নিচে দিলে আমাদের ফোনটা রিলিফ হয় আর ডিস্ক প্রলাপসের জন্য যদি কন্টেন্ট ডিস্ট হয় আগে বলেছি কন্টেন্ট ডিস্ক যদি হয় তাহলে আমরা ওজন থেরাপি দিলে ভালো কাজ করে ওজন এখন লেটেস্ট একটা টেকনিক হয়েছে যে অক্সিজেন থেকে সিম্পল অক্সিজেন থেকে কনভার্টার আছে ওজন গ্যাস কনভার্ট করে এই ওজন এখন বিভিন্ন অনেক দেশে ব্যবহার হচ্ছে তো আমরাও করি এই ওজন যদি ডিস্কের মধ্যে দেওয়া হয় তো ওজনটা শিং করবে এই ডিস্কটা শিং করবে এবং প্রেশার নার্ভের উপর কমবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাকেও ধন্যবাদ আমরা খুব সুন্দরভাবে এবং ডিটেলস আমার মনে হয় যে এই ব্যথা নিয়ে কথাগুলো শুনলাম আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতো শেষ করছি দর্শক শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হবে বৃহস্পতিবার রাত দুটোয় আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ব্যথামুক্ত জীবন যাপন করুন সেই কামনায় শেষ করছি জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই